哎呦，哎呦，小兄弟，没事吧？我没事，我,我这机器都坏了。不、哎、是、哎哎哎，你先进去，这交给我。我这个 DV 五千多块钱呢。你放心，兄弟，我们肯定赔给你。我不管，我拍了好多东西，今天还给别人看呢，都看不了了。小兄弟。你放心，我们不会赖账的，肯定会给你赔。那你现在就赔给我，谁,谁上街能揣五千多块钱呢，兄弟啊！我不管，你赔给我。不，你这个孩子，你怎么？兄弟，我们是警察，正在办案，请你配合一下，快。小兄弟，你别着急，我们也不是故意的。肯定赔给你啊！那警察同志，我这 DV 就因为你的 DV 耽误我们大事儿。老马，你干嘛呢？这样，这个给我拿着，这是我的名片，随时给我打电话，告诉我你的地址，我买个新的送给你。醒醒了，怎么样了？队长，还要看多久啊？能记住了吗？学，我眼花了。队长，你说郑旭东为什么会喜欢他呀？他按说不是郑旭东一向勾引的类型啊。他身上肯定有什么东西吸引着郑旭东。是我们都不知道的。嗯，也是。哎，你说，不会因为江南是会计吧？过路财神，钱又不是他自己的。小七，你去查查这个郑旭东的情史，保不齐能用上。姐，你是不是没休息好呀？我以前头疼就吃这个药，很管用的。不是，你别管我了，赶紧忙你的去吧。我没事儿，我一会儿打个电话请个假。不用不用不用，别因为我耽误你的事儿。那我打电话给你男朋友，让他回来照顾你。哎，你别跟着天乱了，行不行呀？赶紧忙你的吧。那好吧。哦，对了，姐，我答应让你看到每天的咖啡馆，我今天给你拍了。可是 DV 让两个警察给撞坏了，不过数据我留下来了，我可以拷到电脑里看看能不能看。刚才说什么？警察？啊，好像是在办案，两个便衣警察。他们没跟着你吧？没有，他们说会赔给我 DV 的。然后就开车走了。电脑呢，姐？我给你拿去。姐，你看，数据还在。放这就行。怎么了，姐？姐，没事吧？没事。哎、呃，你把这个东西先放着吧，等我看完了再还给你。那你的头？好,好多了。
。没事，你不用担心。那好吧，我一会儿买点药再给你送过来。那不用。那我先走了。啊。我在外边跟人谈事儿呢，我不多挣钱，我怎么带你走啊？蔡小姐，呃，您不是说想约我谈事儿吗？要不咱们先聊正事儿？蔡小姐啊，这衣服什么时候都可以买，咱们生意人这时间宝贵呀、啊，啊，好看吗？好看，好看。服务员，包起来。我说，我是来跟你谈正事儿的，你这是什么意思啊？陪我逛街就是谈正事儿的一个环节，你要是有事儿，可以先走。我说，蔡小姐啊，要不然咱们先谈事儿，然后我再陪你买衣服，啊？那是你的时间表，我的时间表是先买衣服，再谈事儿。那你骗我出来，就是陪你逛商场啊？我骗你怎么了？你就没有骗我吗？我骗你什么了？我到底骗你什么了？你公司都没了，还谈什么项目？百八十万不算钱，但是我不能让你这种人侮辱了我的智商，你说，是不是？我我什么我？是你低估了我的智商呢，还是你自己本身智商就不高呢？长了一副小白脸，就踏实吃软饭，别耍小聪明。等等，你昨天晚上陪我，跟我要五万，我觉得你不值。你说你们两个可真行，一个大活人都能被你们给跟丢了。你们这是赔了夫人又折兵，五千块钱的地位啊！你小子幸灾乐祸是不是？队长，我先回敬老院了。队长，现在怎么办呢？先别着急，还不知道这个郑旭东是不是发现你们才走的。如果他没发现，那他肯定还会再回来。如果他发现了，奶奶，我回来了，是不是牵到手了？在哪呢？
，警察同志，其实那个能修好，不用赔新的，主要是里面的数据还在就好。没事儿，这是我们应该做的。你你你看看，如果没什么事儿的话，我们俩就走了。啊，没问题。主要耽误你们办案，我很过意不去。怎么了你啊？啊？怎么又惹事儿了？我没有，没有。没有警察找你啊？啊！哎，同志，不是他惹的事儿，是我们在办案过程中啊碰坏了他的 DV， 我们是过来赔偿的。我说呢，这小子平时老实巴交子，怎么会有警察找他？还有你，这个 DV 项我先给你保存，以后每周只能拍一次。那那可不行，我的话你都不听了？不是，我有用，给我，我真有用。我有一个朋友得了阳光过敏症，白天出不了门。我拍点东西给他解解闷儿，你别给我扯这个，什么阳光过敏症，我怎么没听说过其实这一年，我过得特别痛苦，你知道吗？尤其是在你每次失约的时候，特别崩溃。我想过各种死法：跳楼、上吊、吃药、割腕。但是我演你。现在呢？嗯嗯嗯嗯，你这第一下啊，可能有点疼，你忍着点儿，啊。直流，但是你是我最爱的人，我想跟你多待一会儿。我不是给你缠着个布条吗？你现在还死不了，咱俩先说说话，聊聊天儿。我先把你嘴上的那个胶带给你撕下来，但是你不许喊，知道吗？疯了！放开我！救命啊！嗯嗯嗯。你还喊吗？哎，那人是谁啊？不知道，是院长带过来的，好像是院长的亲戚。昨天晚上在这过的夜，过夜，好像是的。早上见他从这走的，怎么现在又来了？还老盯着人看，他是不是有毛病啊？我看像一色狼。看什么看？走吧。等一下，对不起，你能把你的口罩摘下来给我看看吗？我把胶布给你撕开。你还喊吗？你是不是一直都在骗我？有必要问这个吗？你是不是一直都在骗我？是。
我是一直在骗你。为什么？不管为什么，我都是为了你。为了我？你为了我跟别的女人在咖啡馆里搞暧昧，你是为了我？我原本以为那个老街咖啡馆，在我的记忆里是很温暖、很幸福的，但我现在觉得那儿特别恶心。听不懂，我听不明白你什么意思。什么意思？今天上午跟你在一起的那个女人是谁？你怎么知道？你别管我怎么知道的。那个是白总，是给我们公司投项目的。投项目的用手拉着手吗？说话呀！你是不是傻呀？缺心眼儿啊！我缺心眼儿，我就是缺心眼儿。你不是要我死吗？来，你把布条解开，别愣着，给我解开。这一年来，我为了挣钱，我是不择手段，我见人说人话，见鬼说鬼话。我应该笑的时候，我不能笑，我得哭。有女客户来了，我得陪人喝咖啡，得陪人逛街，甚至陪人暧昧。我都是为了谁呀、啊？不就是为了你吗？我为了挣点钱，让你出国，让你过正常人的生活。你倒好，你现在还要误会我。我活着是没什么意思，你说不会有痛苦，是吧？你给我解开吧，把布条解开。你没有骗我吗？给我解开吧，是我对不起你。我不会怪你的，这辈子我不遗憾。有你这么个女人在乎我，我知足了。我懂，我只是不是有意要救他，我就是，我就是，我不想让你跟我分开，我不希望你为了我去跟别的女人搞暧昧，你不要陪别的女人去喝咖啡。阿德，你别怪我，我把你解开，我现在就把你解开。是不是把你弄疼了？行了，我渴了，去给我倒杯水你没见过女人啊，坐在那儿大半天，一直在那儿看看看。她昨天晚上把我口罩给我摘下来了。就是啊，院长，院长，院长，替我们做主啊！先去工作，先去工作，这个事儿我来处理。啊，快散了，散了，散了，快走吧。你上次不是说让我去管我妈要吗？我去了，而且我能确定，钱就在她手里。你妈能给你吗？她说只要我去自首，她就把钱给我。我想试试。不行不行，妮妮，我不能让你冒险。只要能跟你在一起，什么我都不怕。
。哎，小七，不是你，你让我说你什么好呀？小庞，严晶，走，过来。你们两个收拾收拾，去养老院。是，回来。就这么去啊？换便装。是。队长，我也没有想到事情会变成这样，我就是想把每个人的眼睛看清楚。本来我视力就不太好，我不凑近看，我真的看不清楚。你视力不好，视力不好，你来当什么警察？再说了，我说这事儿。跟视力有什么关系啊？我说的是工作方法的问题、啊。你说你那么盯着人家看，谁不被你吓跑了？你还能找着谁呀、啊、你、啊？队长，我错了。就这么点错吗？我问你，谁让你回来的？是院长让我回来的。院长让你回来你就回来呀、啊？你回来了那谁盯着？出事怎么办？是不是会死啊？判不判死刑是警察的事儿，你是我闺女，我肯定不愿意让你死。可是路是你走的，我也没有办法。妈，其实我可以不死，只要你能帮我。要钱是吗？我没见着，没有。妈，您上次还跟我说钱就在你这儿，而且我要是去投案，你就把钱给我。我没说要给你，我是想让你减轻罪孽，交给警察。我要是投案，就只有死路一条。都想活着，可良心要是没了，活着还有意思吗？我养你这么大，从出事到现在，你想过我吗？你想过我是怎么过来的？你还有良心吗？我跟你说过，那郑旭东不是什么好东西。自从你跟他在一起，你就变了。唉，我知道，那郑旭东。肯定是让你找我来要钱，他也来过。当时我听得出来，他肯定跟你有联系。我给你钥匙。伯母，你是个明白人啊。这笔钱是我哥的，也就是我的，对吧？我给你钥匙，你不去，那自己去找啊。伯母，你去过了是吧？没找到是吧？实话跟你说，楠楠也给我来过电话，她说钱就藏在暖气罩里，我找了，没找到。我要是找到了，就给你。不过我得亲眼看见，楠楠到我身边。我估计，我要是没有那句话，你肯定早就死了。不可能！你以后能不能别在我面前说郑旭东坏话？您根本就不了解他，他为了我，他什么事儿都做。妈，我求求你了，你以后能不能别在我面前说他坏话？你，你怎么这？哎呦，妈，妈，妈，你别吓人啊，妈。妈，你别走，你干什么呢你？会不会呀、啊、你？小张，小王，快点进来。
都想活着，可良心要是没了，活着还有意思吗？年上岁数真是的，不知道哪会儿说没就没。哎，你刚才说什么？啊，有一个老太太心脏病犯了，刚去世。在哪儿啊？刚被救护车拉走了。你是新来的？我怎么没见过你？啊，神经啊，这孩子。老太太心脏病犯了，刚去世。我已经忙完了，白小姐有什么安排啊？那得看郑总的时间喽。你可是个大忙人啊！我这儿没什么事儿了，咱们这一天就约会了两次，还真有点离不开对方了。那我们就还去老街咖啡吧。啊啊不，呃，咱们的关系啊，完全可以更进一步了。这样，我去准备一下公司的资料。呃，我觉得咱们可以顺便谈一下项目的事儿了。你可真直接啊！我回来也跟我们老板说了你们的情况，我们老板很感兴趣。不过，我想我们还是先联络一下感情吧，你说呢？那当然好了。嗯、白小姐，你这种……急于求成的工作方式，有点危险啊。郑先生不也是吗？否则怎么会提醒我在家也能办公呢？<笑>你不觉得咱们两个有些地方很像吗？
。白小姐是主管大 house 的人，别笑话我啊。怎么会呢？小是小了点儿，可是也挺温馨的。那有没有你想要的私密感呢？白小姐啊，你说咱们是先谈公事呢？还是先谈私事。你看呢，白小姐啊，我准备好了，我呢先给你一个账户。姐，姐，你在家吗？姐，你怎么了？姐。白小姐，怎么了？我我口有点渴，想找点喝的，不介意吧？啊，当然不介意了。哎呀，这事我照顾不周啊，怎么能让客人自己动手呢？好，要不要加点糖？嗯，喝咖啡多没劲呀、啊。怎么，家里没有酒吗？有啊，想喝什么酒？随便，那我们喝一杯。可以。你先去房间等我，我倒好了，给你端过来。嗯、怎么样，钱到手了吗？哦，喂，我是送快递的，你是江小姐的男朋友吧？你女朋友服安眠药自杀了，你快回来吧。自杀了，对，他已经昏过去了。你没喊救护车吧？哦，我已经叫了。你现在赶紧回来吧。你等着，我马上到。你要走吗，白小姐？咱们还真是好事多磨，我公司又出了点急事儿，我必须得赶过去。哼，刚才猴急猴急的，怎么这会儿中途退场了？
不退场，不退场，我们这算中场休息。来，我先自罚一杯啊！哎，算了，你自己喝算什么呀？你踏踏实实走吧，我在这等你。郑启东在吗？哦，他有事出去了。你是？啊，我是东子的朋友。哦，那你是？我是他合作伙伴，过来跟他谈合作的。哦，你也准备出去？哦，是。行，那我在这儿等他，去吧。酒杯不放下吗几位，几位，等等，你你干什么？呃，刚才是不是有人说楼上有自杀的？对啊。哎呀，误会，那是我老婆，跟我生气，哎呀，瞎胡闹。你老婆？那谁打的急救电话？那是我小舅子。哎呀，说这个挺不好意思的，反正没事儿。我得确定你是病人家属。我就是家属啊，不就是三二零三吗？对吧？哦，对对对。我知道我老婆心眼小，我早就把安眠药换成维生素了。你确定没事儿？当然确定了，那是我老婆。啊，行，没事归没事儿。你老婆有这种想法，你可得看好了，多陪她做做心理辅导。这事儿可不能大意。行、啊，你把车费结一下吧。哎，哎，呃，多少钱呢？呃，一百块。您签下字。实在不好意思啊。啊没事，没事，没事。大哥，你可回来了！你就是那个快递员呢？是我。人怎么样了？哦，我刚才让他吐了，现在好多了，睡得挺安稳。你回来就好了，我就先走了。哎，兄弟啊，一点小意思，帮我个忙啊！我那边呢，还有个合同等着我去签，帮我看着他，什么时候他醒了，你再告诉我，受点累啊！哎，大哥，怎么，闲钱少了？不是。
大哥，你女朋友真的很爱你，她总念叨你。我希望你好好对她。她有阳光过敏症，出不了门就够可怜的了。你还总不回家。哎，大哥，怎么，先钱少了？不是，大哥，你女朋友真的很爱你，她总念叨你。我希望你好好对他。他有阳光过敏症，出不了门就够可怜的了。你还总不回家。按说你们的事儿我管不着，可是，这样，来，你呢，帮他买点东西。记住，除了你之外，别让其他人进我家。懂了吗？安眠药，对，酒杯里化验出高浓度的安眠药三唑仑，药性很猛。这女的挺猛的，什么来头？小齐，查到那个女的资料了吗？查到了，白宇，二十七岁，本地人，市中医院的药剂师，什么远东国际投资有限公司，都是编出来的，根本查不着。能确定安眠药是他放的吗？现在还不敢确定，但是在酒杯上确实有白鱼的指纹，而且在我进门的时候，他正拿着酒杯往外走。药剂师嘛，弄点安眠药太容易了。那他是什么动机呢？他伪造身份接近郑旭东，把他迷倒以后，他又想干什么呢？队长，下一步我们该怎么办呢？你们去敬老院，听院长反映。今天江南的母亲心脏病复发非常严重。如果江南按照我们的推测，他还在金源，并且跟外界还有接触的话，那他应该会有所行动。那郑旭东呢？先别刺激他，我觉得从白宇那儿一定会找到不一样的收获。行动吧。哎，等等，那我干什么呀？你去把白宇找来，让我会会他。是。喂，白小姐，对不起，这真对不起，我公司有批货被扣在海关了，损失不起，实在是不好意思。你还在我家吗？我马上就回去了。哦，我后来有事儿又先走了。啊，那真是太不巧了。那你今天还有时间吗？我好好补偿你。再说吧，以后还有的是机会呢。不，白小姐，你不知道。我出去这一路，我满脑子都是你。说实话，要不是事情太突然，我是一分钟也不愿意离开你。这么多年，只有你给我这种感觉。咱们还有好多事没办呢。我现在很忙，以后再联系吧。你是白宇小姐吗？我是。我是警察，请你跟我回去一趟，有些事需要您协助调查一下。喂，啊，经理，是我，我发烧了，高烧，我现在动不了。对，我想请一天假。两天行吗，经理？对，我想彻底养好了再去上班。好，好，谢谢经理
姐，你醒了这些都是你收拾的啊？你你睡得挺久的，我待着也无聊，就找点事儿干。你一直陪着我。对啊，你吃了那么多安眠药，姐，你可别怪我。我我刚才帮你催吐了两次。他呢？谁？哦，你男朋友，他在我怎么可能在这儿呢？他回来了一会儿，就走了，说是要签合同，走不开。哦，对了，他说你醒了之后，让我赶紧告诉他。不用了，别告诉他。你是药剂师。你什么时候认识的郑旭东？我不想跟你们这些警察废话。为什么？因为你们无能。哎，你怎么说话呢？小七，你们要是有本事，也不会让我姐姐在死了两年多之后，还让郑旭东这个王八蛋逍遥法外。你是说郑旭东杀过人？人虽然不是他杀的，可是我姐姐一家人都是被他害死的。你告诉我究竟发生了什么？你真的想知道我的事儿吗？嗯。可是我怕你知道了会讨厌我。不会。其实我并没有得什么阳光过敏症，那些都是我编出来的。不过，的确是怕阳光，因为，我是个逃犯。你对我太好了，我不想骗你。可是姐，我觉得你是好人，你怎么会是逃犯呢？你别问了，我不会为难你的。即使你不举报我。我也是打算去自首，反正我现在什么都没有，还不如死了算了。为什么？因为，我，我妈，我，我，我妈。我给气死了！我怀疑郑旭东给我姐姐下了毒。
？下毒。我堂姐叫宋秋月，是一家公司的财务总监。她以前是一个很活泼开朗的人，可是自从和郑旭东在一起之后，就像变了一个人一样，变得内向了，不爱说话，也不爱玩。整个人都黏黏的，后来居然查出他挪用公款六十万。我姐家虽然穷，但她绝对不是贪图钱财的人。这些都是他和郑旭东在一起之后发生的事情。在调查的过程中，我姐也自杀了，那笔钱也不知去向。后来。我收拾婶子，卖了房子，去打工，好不容易凑足了那批欠款。可是，就在他们还了款的那一天，两个人双双上吊了。怎么就证明是郑旭东给你姐姐下的毒呢？我是药剂师，我能看出我姐姐的不对劲。可是当时没有太在意，所以没有留下证据。我拿不出给你们警方举证的东西。所以你接近郑旭东，你是想……我接近他就是想要找到证据。可我一个人，我怕被他伤害。所以就准备了安眠药，以防万一。那你拿到证据了吗？没有。可是我拿到了一杯咖啡。咖啡？我堂姐以前经常跟我提起，她和郑旭东在一起的时候，老爱喝这个咖啡。我在她家的时候，看见冰箱里面整整齐齐码了好几排，我觉得很奇怪，所以就顺手拿了一杯。咖啡在哪儿？小七，拿去化验。是。白宇，你这个线索对我们很重要，请你相信我，我们一定会帮你把这个郑旭东查到底。你姐姐的死，也一定会有个说法。不管怎么样，你都不能寻死啊！还有什么比生命更重要？我本来就是个该死的人。以前发生了什么，我不想知道。我只知道，现在的你是个好女孩。你还没有女朋友，好多事儿你都不懂。可是我有喜欢的人。她一定很漂亮吧？在我心里，她是最漂亮。能遇到一个你这样的男孩，他一定很幸福。可是他并不喜欢我，所以，我只能祝他幸福。那他幸福吗？至少他现在不幸福。你这么好的男孩，一定会找到一个合适你的女孩。你就是个好女孩，可是你并不喜欢我。别傻了，你怎么会喜欢上我呢？你还记得我们第一次见面的时候吗？那是去年夏天，我第一次送快递，这也是我第一份工作。我特别的紧张，总是犯错，被那些客户骂了又骂，心里特别的委屈。那天傍晚，你是我最后一个客户。我把快递给你的时候。
可能是因为太累了，手都在抖。后来，你给了我一杯水，还对我说：“累了一天了，喝杯水休息休息吧。”后来我就在你们家门口大哭了一场。当然，这些你可能不知道。从那天以后。我就一直记得你，我觉得你就像是我姐姐。你别再傻了，我是个逃犯，是个没有以后的人。我看着我妈犯病，我却只能逃跑。我甚至都不知道我妈被送到哪家医院。姐。我能帮你做点什么吗？你帮我不也成坏人了？你以后的路还很长，千万不要因为我。谢谢你今天照顾我，你先回去吧。小兄弟啊，谢谢啊！奶奶，你可醒了，你知道吗？你都快把我急死了。白宇提供的咖啡检验结果出来了吗？出来了，没有发现什么异常。线又断了。队长，你说郑旭东是怎么下毒的？我怀疑郑旭东给我姐姐下了毒。先别说下毒的事儿，从宋秋月到江南，再到伪装假身份接近郑旭东的白宇，这几个案子放在一起看，看来江南。是为了郑旭东才挪用的公款。不一样的是，江南杀人了，杀了郑旭东的哥哥。当年江南是为了郑旭东挪用的公款七十万，在这一整年里，江南都跟郑旭东保持着联系，或者说是郑旭东把江南给养起来的。应该不是为了爱情吧？郑旭东一直都在利用江南。可是一个逃犯，有什么值得他利用的呢？铁队，要不要传唤他？先不用。自杀的宋秋月毕竟是过去式，以现在这个案子而言，郑旭东他是受害人，传唤他他肯定不配合。我们现在的工作重点是要找到跟郑旭东有关的证据。那就要从江南入手了。还有，白宇提供的那个重要线索，他怀疑郑旭东给宋秋月下毒，从而达到控制的目的。那郑旭东这招，会不会也用在现在的江南身上呢亲爱的，你受苦了。来，喝杯咖啡。怎么还生？我知道，你怪我没陪着你。这不是正好有个合同，眼看就要签字了。我这么赶来赶去的，还不是为了早点挣点钱，带你走吗？郑旭东，我要是死了，你还能带我走吗？呸呸呸！怎么能这么说呢？别瞎说啊！你现在太可怕了。其实
，我的死活在你心里一点都不重要，你最看重的就是钱，妈。那笔钱不是一直在你妈那儿吗？你又没拿回来。哎，我再不去挣钱，没钱怎么出去、啊？钱钱钱，你全都是钱，是吗？张旭东，我在你心里到底占几斤几两？你不是让我去医院管我妈要钱吗？啊！我去了，我管我妈要钱去了。我妈被我气死了。你知道为什么吗？我妈让我去自首，我妈说可以减刑，我妈不让我跟你在一起，你知道吗？啊！你行了行了，你冷静点。你妈死了，那笔钱呢？钱你拿回来了吗？拿回来了吗？钱拿回来了吗？是奶奶。滚！怎么样，老许？难怪小七得赶回去，都怪你，长得一看就不像好，谁不躲你、啊？你看，你看，还看我，我坏人脸，你看我长得多正面吗？不行，咱们跟院长商量一下，还是在车里订，人家求之不得呢。走吧。白宇，郑旭东跟你联系了吗？我开机之后就没打过电话来。奇怪，他应该很着急跟你联系才对啊白小姐，终于等到你电话了啊！是吗？我说白小姐啊，看你长得白白净净的，真没想到是这样的货色，我差点就让你骗了。不过好在，咱们是彼此彼此，你从我这儿占不到便宜的。你给我记住，如果你以后还跟我耍心眼儿。别怪我不客气。喂，他识破你的假身份了，这是迟早的事儿。看来我们得想个新方法来引郑旭东出动。哎，你好，我想问一下，您看这画面里的这个阿姨，原来是住你们这儿吗？这不是二零幺房的阿姨吗？现在也住这儿啊？什么？您说她现在也住这儿？是啊，住了都一年了。可是她昨天不是心脏病复发，已经去世了吗？哦，没有，已经抢救过来了，现在正在静养呢。哦，好，谢谢您。谁呀？你是谁呀？是警察吗？阿姨，我不是警察。您是江小姐的母亲吧？我是您女儿的朋友。朋友？哦，不是，我就是个送快递的阿姨。是他叫你来的吗？不是
。我昨天到他家里，他特别的伤心，听说您犯病，也不知道后来怎么样了，我就自己过来看看。这么说，你知道他是？我知道。我知道他是个好人，很善良，并且一直挂念你。他平时过得好吗？哦，对了，阿姨，我拍了点视频，我可以放给您看。阿姨，您看，这儿就是他住的地方，挺宽敞的，什么都不缺。这不是你吗？你你们这是？他昨天不太舒服，我陪他待了一会儿。阿姨，他有男朋友的。你知道他那男朋友对他怎么样？我没有问，可我感觉他对他并不好。他根本就不是什么好东西，可楠楠就是不相信。阿姨，您别生气。他还是很在乎您的，您看，您跟他的合影，他一直放在桌子上。阿姨，哦，您这儿有客人，那我回头再过来，你们先聊。孩子，你快走吧。不行，我先不能走。我得告诉他您没事儿。喂，姐，我在养老院，您母亲没事儿，她就在我身边。石院长，哎，哎，你好，院长，什么？拿 DV 来的？好，我马上上来。什么情况？老许，有人来看江丹他妈妈。好孩子，谢谢你。阿姨，那我先走了。怎么是你啊，小伙子？咱们也见过很多次面了，也不知道你的姓名。我叫刘明阳。刘明阳，明阳四海的明阳啊。怎么样？这个新 DV 还好用吗？啊，好用。你是一个快递员，天天用这个 DV 拍这些东西，干什么用啊？我，我就自己看看。你送快递，进人家能随便拍吗？我，我，小伙子，我告诉你，你用 DV 拍那女的，叫江丹，是个杀人犯。你如果知情不报的，你犯的是包庇罪，你知道吗？你不要以为这样，就是在保护他。我再跟你透露一点，江南很有可能是被人冤枉顶罪。你只有配合我们的工作，才能真正帮助他洗脱他的罪名，这才叫真正的保护他、爱护他，明白吗，小伙子？江南，你被捕吧。下去吧。你
刚才回忆的作案过程都属实吧？我都已经被抓了，还有必要隐瞒吗？你藏了一整年，经济来源是什么？郑旭东，他会定期给我一笔钱。可照你说的，你亲手杀了他哥哥，他为什么要保护你？他爱我。现在呢？江南，你必须把你知道的和你心里所想的都告诉我们，这样对你才有帮助。我杀人了，杀人是要偿命的，谁也帮不了我。可你不觉得郑旭东对你做的这一切都很奇怪吗？我不知道，我什么都不知道。好，我让你见个人。小齐，你不是那天跟他在咖啡馆约会的人吗？白宇，把你的故事跟他讲讲吧。郑旭东是我姐男朋友，我姐叫宋秋月。以前也是一家公司的财务总监，我姐姐特别爱他，可是郑旭东和我姐姐在一起，就是为了钱。和他约会，我是为了给我姐姐报仇。这就是我姐姐的故事。不可能。你们说的都是骗我的，这根本就不是真的，这不是真的。我想喝杯咖啡。什么？你说什么？我想喝杯咖啡。来人，来把他扶出去，叫医生。他和我姐姐的症状一模一样，这是一种慢性中毒的表现。就是长期被人小剂量的下毒，难道还是咖啡里出了问题？可是我从郑旭东家拿出来的那杯咖啡不是没有问题吗？那就奇怪了。这是干什么呀？干嘛去、啊？三天吧，三天也有一半了吧。瞧您说的，这一点一点凑，得凑到什么时候？我得争取给您一步到位。<笑>一步到位？对，必须的，一步到位。这话可都让你说满了啊！哎呀，强哥，你是什么人啊？我还能跑了不成？跑？我告诉你，行行都有机会，在我面前，我就听不到这个“跑”字。不跑不跑，我绝对不跑。记住了吗？今天是没事出来溜达的。等几天我来的时候啊，我带上线。要是再没钱，我可就真拿你当风筝给放了。听清楚没？好，三天。记住，六十万，少一分钱，你就得飞。
。小七，江丹怎么样了？医生已经给他注射了小剂量的镇定药物，但是他神志不清，所以不能继续接受审问。许飞，那个送快递的刘明阳那儿有什么有价值的线索吗？没什么。这个刘明阳啊，平时是给江丹所在小区那片送快递的，给江丹送了一年多。江丹的真实身份，刘明阳也是在前不久才知道。至于这个郑旭东，刘明阳也是在前不久见过他一次，具体的了解的并不多。据刘明阳透露，说这个郑旭东平时根本就不在乎江丹。还有个合同等着我去签，你帮我看着他，什么时候他醒了，你再告诉我。而且刘明阳这个孩子平时只关注这些，其他他都不关注。郑旭东天天招蜂引蝶的，哪还有时间顾得上他？郑旭东这段时间疯狂的接触女性，肯定不只是贪恋美色。据白宇的描述跟小齐的调查，郑旭东接触过的女性大多都是从事金融和财务的工作。白宇，他能够这么快的接触到郑旭东，那是因为他用了财务总监的这个假身份。从这个现象就可以说明，郑旭东在短时间内急需要搞到一笔钱，而且是一笔数目不小的钱。现在白宇的身份被识破了，郑旭东的金主没了，所以郑旭东肯定会回去找江南，逼他拿出那个他一直没有拿到的七十万。既然江南已经承认了，是郑旭东一直在藏着他。要不要先以包庇罪逮捕郑旭东回来再说？先不能。我还是想把郑旭东下毒这个事儿再查查，看看能不能找到更多的证据。我还是觉得问题出在咖啡上。据刘明阳透露，江南曾经多次找他帮忙带老街咖啡馆的咖啡给他。总之，对于这个郑旭东，我们还要尽量避免打草惊蛇。他这个人，一闻到钱腥味就会上钩。他得是觉得金元彻底没有捞钱的办法了，才会逃到别处去。所以现在我们应该做的是，尽量找到他涉案的证据。那铁队，你怎么安排？我想设个局，吊住郑旭东。哎呀，想吊到郑旭东，白宇倒是差点成功了。但是咱们这么短的时间内，上哪儿去找像白宇那样优秀的女间谍啊？人家有钱、沉着、冷静。哎，你们都看着我干什么？局长。哎。听说你们抓到江丹了啊？对，我们，我们，我们是是抓到江丹了。怎么说话这么不确定啊？啊，吞吞吐吐的，干嘛呢？你们？没有，我们正在研究下一步的方案。笑什么笑？哎哎哎！那帮坏小子笑什么呢？局长，为了查清郑旭刚凶杀案的真实情况，我们呢制定了一个方案。你看，你得批准呐。马赫。是吗？哎哎，铁成啊，你把电话给马赫啊，我想听听。快快快快！哎，局长，你说。
么救过来了？那现在怎么样了？啊、哦、啊、哦，好好，啊，谢谢啊。<笑>好啊，既然是这样，那我支持你们的决定，但是一定要讲究方式方法啊！批准了，局长，谢谢局长。批准了，批准了。局长，铁成啊，你看看你手下这几个兵，谁能去啊？现在最主要的任务就是趁热打铁，赶紧实施计划。如果让郑旭东知道江南已经被捕了，那我们可就被动了。我再叮嘱你一句，一定要注意方式方法，一定要保证江南不能脱手，还要保证他的人身安全，听到没有啊？我知道了。行，我去就我去，来吧，现在细化一下方案。铁队啊，这个郑旭东可是阅女人无数啊，你除了好好的梳洗打扮，我们得策划一下你跟他的邂逅。行吧，哎，等会儿，我去前方啊，你们可不能闲着啊。队长，你们就说怎么安排吧。老许，郑旭东那儿，我已经派咱们的人盯着了。你再以调查他哥哥被杀的理由，去他们家走一趟，跟他聊聊，主要是把他稳住，千万不能打草惊蛇。马赫，你带几个人去江南家。找找看看有没有跟郑旭东有关系的证据。是我干什么，队长？嗯，你留下来协助我做准备吧。小齐啊，你的任务可艰巨了，你得帮我们队长好好捯饬捯饬了。行了行了，都别闹了，来，赶紧制定一下邂逅的方式。队长，你打扮的漂亮点，往郑旭东面前一走。不就行了？你以为郑旭东傻呀？队长，我倒有个想法。我朋友有辆奔驰车，难道开个奔驰车走到郑旭东身边说：“郑旭东，我有钱。”你闭嘴！你让人把话说完。哎，老许，说。咱们铁队有非常好的车技，咱们完全可以策划一起。要撞郑旭东？小同志，年轻了吧？哪能真撞啊？怎么样？有什么动静？还没有，应该一直在家里呢。行，你先回去休息，我上去看。行。发现你这个警察是特别喜欢骚扰受害者家属。郑先生，你应该理解，别误会，这是我们警察的职责。你说案发现场就你和江南两个人，我不找你找谁呀、啊？对吧？有什么事你快说吧。咱们里边聊。走
，你不就是想问我关于江南的事儿吗？对吧？我说警察同志，江南杀的是我亲哥，我比你们还着急呢！啊，你们这天天的不去抓他，就跑来骚扰我。我要是有他的消息，我早告诉你们了。小七，这些衣服干嘛呢？你这个，这衣服我穿呀、啊。队长、嗯，这些可都是我堂姐最好的衣服了。哎呦，这个不行不行，我知道，可是这……哎呀，队长，这些才是主流。您平时啊，都是游离在正常审美范围之外的。这些可都是真家伙，你可不能给我弄丢了。我堂姐这人吧，特暴力，你要是给我整丢了，搞不好我是要挨打的。啊！哎呦，快快快快快，转下这个怎么样？我想问你一下，你跟江丹在一起的时候，有没有发现江丹有什么异常的行为？没什么异常啊。再说我要是发现了有异常，这不早分手了吗？我说，你要是没什么可问的，就别瞎耽误功夫了，行吗？我还有事儿呢。我明白了，那也就是说，你跟江丹在一起的时候挺好的。嗯，怎么样？哎，一句话就别说啊！你身份弄得怎么样了？还差个假名字了。佳琪啊，铁锤在哪里？我跟他说点事儿。找我什么事儿？你至于吗你？怎么了？这就是咱平时那英勇果敢的铁城队长吗？我自己画的，那现在电影明星不都这么画吗？我还弄淡了点呢。啊，啊，啊，好，好，好。哎，我问你，你调查的怎么样了？啊，就是那个，别挡着。那个我们吧，又找了两个喝空的咖啡杯，送到技术部门，已经化验去了。哎，你们俩赶快去盯着去。行行。快走，看什么看？哎呀，铁队啊，不是你俩这也太快了吧？我刚出去多长时间呢？说你这打扮的，不是你俩还差什么了？就差给假名字了。嗯，这名字还不好起吗？铁城，姓铁，你我给你起一个，铁锹，铁镐，铁锅。你开什么金店呢你？你铁不行，成，要不就姓成吧，成铁。
叫菲尔，程菲尔。哎，对对，这个好听啊。程菲尔，嗯，挺可爱的。我该说的都跟你说了，你到底有完没完？行，既然郑先生今天不想聊了，那咱们今天先到这儿。正好我也有事儿，改天咱们继续聊。还、哎、等等，问你个问题啊，要是你们抓住江南，他偷的那笔钱你们管不管？当然管了，但是如果要找到这笔钱，得先留作证据。至于什么时候能够到你的手里，只能等案子了结了再说。别急，啊。马哥，小齐，江南醒了，说有话想说。正好，我们也有话想跟他说，你把他带进来吧。是。没事吧？哦，没事，没事。小姐，在哪高就啊？高就，我不高就，不高就。嗯。啊，我觉得工作呀，就是混日子，人活一辈子就要享受生活呀。对，享受生活，那。怎么享受啊？那无非就是睡到自然醒啊，嗯，每天下午去会所做做 SPA 啊，晚上约朋友吃吃饭、唱唱歌，在金源也就只能这样了。在金源？那除了金源呢？那可多了，可以去欧洲买买新款的衣服啊，嗯，去夏威夷冲冲浪，在马尔代夫的水屋里面。跟朋友打打牌什么的，这样的生活质量，这花费可少不了吧？还好吧？啊，不好意思啊。哎，请便。好的。嗯。好，你放心吧。放心吧。嗯。你放心吧。嗯。再见，程彪小姐，今天真是幸会啊！啊，今天真是对不起啊，是我的不对，我车开太快了。你真的没事吗？要不要？
。瞧你说的，十万够吗？不用，靖先生，你人真是太好了。我们交个朋友吧，我身边真的没有像你这么实在的人。只要程小姐不嫌弃，我随时愿意效劳啊。好，哎，冒昧的问一句啊，不知道程小姐有男朋友没有啊？还没有。你有女朋友吗？当然没有了。那如果有时间的话，咱俩可以多聊聊。好。啊，对了，你喜欢打牌吗？要不然一会儿，我们去你家打牌吧。去我家？你不方便吗？我就知道，像我这样的女孩，肯定不招你们喜欢。哪里哪里，那这样，咱们说定了啊。好，陈小姐，请。身价肯定是住惯了独栋别墅的，到我这个小房子，真是受委屈了。怎么会呢？小房子也有小房子的好处啊。像我一个人住在八百平米的房子里，每天晚上都特别孤单。警察，来，陈小姐，我敬你一杯。怎么了？呃，陈小姐不喜欢喝酒啊？不是，我只是不喜欢喝这个牌子的酒。啊，那实在不好意思，要不我去给你换杯咖啡吧？好啊。哦，你是不是有客人要来？我不方便吧？哦，没事没事，这样，我去看看啊。嗯、郑先生是吧？是。什么事啊？您家水费忘交了。嗯，已经停水了，麻烦您下去跟我们交一趟。我上个月不是才交过吗？您可能记错了，是忘记交自来水了，交了中水而已。怎么这么麻烦呢？没水我可不行啊。那我怎么洗澡啊？哎，你别着急呀、啊，我马上去交一下就行了。那你快点啊！你等我啊。他哥哥的死，存在的很大一点。你交代的作案过程和我们拿到的郑旭刚的尸检报告出入很大，疑点很多。案发时，只有你和郑旭东在房间里。如果你说的是真的，那么郑旭东就存在的很大一点。很大一点。我只记得，我走之前，他哥哥还能说话，还能动。你想知道你走后发生了什么吗？那就需要你的配合。怎么样，队长？搞定了，通知他们立刻行动。他没对你怎么样吗？
郑先生，你们家连水都没有，我连厕所也上不了，所以我就先走了。哎呀，程小姐，你看这事闹的，我没事儿，咱们来日方长嘛，啊，改天再约。不是，拜拜。喂，我们刚刚接到的化验报告里，证明郑旭东送给你的咖啡里确实有毒。原来他真的给我下毒了。你知道吗？我只知道，我喝他带来的咖啡会上瘾，隔段时间不喝就特别难受，而且我让小刘帮我带的咖啡都不管用。那你知道他为什么给你下毒吗？不知道。我们在想，他是利用毒咖啡，让你慢慢对他产生依赖，从而控制你拿到那笔钱。他说。拿到那笔钱是要带我走的。他对你下了毒，摄取掉一定剂量，足能要你的命。我想，他不是想带你走，是想要你的命。现在你知道郑旭东这么对你的真正目的了吗？阿姨，请进吧。队长，什么情况？江南家的咖啡杯化验结果出来了，上面显示咖啡确实有毒，但残留在杯盖上的纯咖啡并没有毒，而是杯底含糖量高的咖啡有毒。那就是糖上出了问题。对，摄取多了足以致命。你怎么回事啊？手机一直关机。阿东，我把钱要回来了。你去养老院干什么呀？我把钱要回来了。你不会又骗我吧？上次是我不好，我怎么也控制不了情绪，我错了。这次我真的没有骗你，你来看看就知道了。阿东，带我走吧。行，我带你走。我马上过去找你去。对了，帮我带杯咖啡吧，我特别想喝。没问题，我得好好犒劳你啊。还是老样子吧，一杯咖啡，一块方糖。好，你等着我啊。
我就知道，你不会让我失望的。小七，不会有死角吧？放心吧，三百六十度全无死角。对，我穿的是条蓝裙子。哎呀，我这也不知道是怎么了，最近脑子总是乱七八糟。楠楠，我看你是想太多，太累了。哎，喝点咖啡。怎么了？是不是有点累呀、啊？嗯。来，我扶你躺会儿。知道为什么我只允许你喝我给你买的咖啡吗？是因为我在方糖里边加了一点药，平时会让你上瘾，但今天我又多放了一点。我记得你跟我说过，割腕是最不会痛苦的。这半个小时里，你也不会有痛苦。楠楠，你别怪我，你必须得死。现在所有人都知道，是你杀了我哥。你要是不死，警察总有一天会找到我头上。
不着急，这刀扎的不深，还死不了。哥，你很疼啊！我来动，以后再也不会疼了。公司的事儿你放心，有我呢。我得感谢你，是你帮了我，帮我夺回了那些我应得的。我爸去世的时候，我在外地上学。我哥趁这个机会继承了全部的遗产，凭什么呀？还说我不务正业，正业在哪儿呢？假模假意的给我一个工作，一点权利都没有，吃个饭都不能报销，给我那。后来你来了，我就想方设法的接近你，不是因为你长得好看，是因为你做的事出纳。你傻，你居然还相信！飞啊！我是警察铁城。他就是张楠，他杀了我哥，你们抓他呀！张楠，你敢下套害我？你喝了我的药，你也活不了多久。你说的是这个吗？这是从哪儿来的？你自己的东西。你自己都不知道了吗？没水我可不行啊！那我怎么洗澡啊？你别着急呀、啊，我马上去浇一下就行了。那你快点啊！走走走，你等我啊。真是煞费苦心啊！带走姐，对不起。别别这么说，我还得谢谢你呢。要不是你，我可能早就被郑旭东给杀
，你安心服刑。以后我每次来的时候，都会拍你喜欢看的景色给你看。郑旭东，你现在应该在看守所里。知道为什么我们今天把你带到这儿来吗？我们是想在送检之前告诉你一件事儿。在告诉你之前，我想问你：你后悔杀你哥吗？我不后悔，他抢走了我的一切，我一直想杀他。郑旭东，在我们调查此案的时候，发现你哥哥。买过一份两百万的人身意外保险，受益人是谁？你知道吗？是你。现在你应该明白了吧？你一直说的那个想要夺走你一切的人，你恨的人，你一直想要杀的人，其实他才是真正疼爱你的人。郑旭东，给你一个立功赎罪的机会。蒋耀武，你听说过吗？我不认识他，但有个杀人逃犯，你们会感兴趣。他说，他见过蒋耀武。你是程浩强吗？是我。你涉嫌杀人，现在马上跟我回警局协助调查。带走。程菲儿小姐，局长、啊，您就别笑话我了。哎呀，我的铁姑娘，平时看你大大咧咧的，没想到你还有这两下子。